ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த்து சமைச்சீர் புக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து சமைச்சீர் புக்கில் தேர்ட் டேமில் இருக்கிற சயின்ஸ் டாப்பிக்கில் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணிக்கேன் ஸோ ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்னென்ன வேதியியல் பொருள்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன கெமிக்கல் சிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா சொல்லியிருக்காங்க அதோடய யூஸஸ் என்ன அது எந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த இங்க் யூஸ்ட் இன் அவர் பென் அண்ட் சாக் பீஸ் யூஸ்ட் பை அர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பெண்ணில் யூஸ் பண்ணுற இங்க் அப்புறம் நம்ம சாக் பீஸ் நம்ம போட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாக் பீஸ் இதெல்லாமே வந்து வேதியியல் பொருள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டாப்பிக்கில் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் அண்டு அண்டு இட்ஸ் யூசஸ் ஸோ சிமெண்ட்டும் அதோட பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கேல ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிமெண்ட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் ஸோ நிறைய கட்டிடங்கள் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு முக்கியமான வேதியியல் பொருள் தான் வந்து சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜோசப் ஆஸ்பிடின் எ மேசன் இன் இங்கிலாந்து சிந்தசைஸ்ட் சிமெண்ட் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஜோசப் ஆஸ்பிரின் அப்படிங்கிற ஒரு மேஸ்திரி மேசன்னா மேஸ்திரி இன் இங்கிலாந்து சிந்தசைஸ்ட் சிமெண்ட் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ சிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஜோசப் ஆஸ்பிடன் எப்போ கண்டுபிடிச்சார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலில் கண்டுபிடிச்சார் அஸ் திஸ் சிமெண்ட் ரிசம்பிள் த லைம் ஸ்டோன் ஃபவுண்ட் இன் போர்ட்லேண்ட் He named the cement as Portland cement. So, Portland is in the area of limestone. So, limestone is in the area of Sunnambuk. So, Portland is in the area of Sunnambuk. So, Portland is in the area of Sunnambuk. So, Portland is in the area of Portland. காணப்படுற அந்த லைம் ஸ்டோன் சுனாம்பு கல் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவர் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சார் அப்படின்னா போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு அதனால் அதுக்கு பேர் வச்சார் த சிமெண்ட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் கிளே அண்ட் ஜிப்சம் என் அ டெஃபினட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ சிமெண்ட் ஆனது எதை உள்ளடக்கிய கலவை அப்படின்னா லைம் ஸ்டோன் சுனாம்புக்கல் கிளேனா களிமண் ஜிப்சம் ஸோ ஜிப்சம் தமிழில் ஜிப்சம் தான் என் அ டெஃபினட் ப்ரொப்போஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொப்போஷனில் வந்து அது உள்ளடக்கிய கலவை தான் வந்து சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வந்து கலந்துருப்பாங்க அதை ஸோ இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா சிமெண்ட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் கிளே அண்ட் ஜிப்சம் ஸோ நம்ம எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ்னு மூணு எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ எஸ்எஸ்சியில் சிஜிஎல் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியும் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் அது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் ஸோ அதை நான் இங்கே ஷார்ட் கட்டாக எடுத்திருக்கேன் சிமெண்ட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் கிளே அண்ட் ஜிப்சம்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ சிஜிஎல் சிமெண்ட்டுங்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னா கிளே இங்கே சைடில் இருக்கு பாருங்கள் கிளே ஜீனா ஜிப்சம் எல்லுனா என்னென்னா லைம் ஸ்டோன் ஓகேவா ஸோ சிமெண்ட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கிளே ஜிப்சம் அண்ட் லைம் ஸ்டோன் இது மூணு சேர்ந்த உள்ளடக்கிய கலவை தான் சிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ திஸ் மிக்சர் இஸ் ஹீட்டட் அண்ட் கூல் அண்ட் பவுடர் டு கெட் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால் சிமெண்ட் ஸோ இந்த மூணு உள்ளடக்கிய கலவையை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூடு பண்ணி அதை திரும்பி கூல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பி அது பவுடர் மாதிரி ஆக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம கிடைக்கிற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா திஸ் கிரேயிஷ் பவுட்ரி சிமெண்ட் இஸ் பேக்ட் ஏர்டைட் ஏர்டைட் பேக்ஸ் அண்ட் சோல்ட் இதை வந்து பேக் பண்ணி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சிமெண்ட்டை பற்றி சொல்ல வராங்க இந்த சிமெண்ட் ஆனது வாட்டர் இஸ் ஆடட் டு த சிமெண்ட் இட் செட்ஸ் டு எ ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் இன் ஃபியூ ஹவர்ஸ் திஸ் இஸ் நோ இன் செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் ஸோ சிமெண்ட் வந்து சும்மா இருக்கும்போது பவுடராக இருக்கும் ஆனால் அந்த பவுடராக அந்த சிமெண்ட் கூட வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு வாட்டரை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் சும்மா விட்டோம் அப்படின்னா அது ஹார்டாக ஆரம்பிச்சோம் ஹா ஹார்டாக ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா சிமெண்ட் கெட்டிப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சிமெண்ட்டின் கெட்டிப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னா அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிமெண்ட் வந்து எப்படிலாம் நம்ம நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு
மார்ட்டர்னு பார்த்தோம் அதை காரைன்னு பார்த்தோம் இங்கே அடுத்து வந்து இங்கே இங்கே வந்து அதே பொருள் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றே ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா கிரேவல் கிரேவல்லாம் தமிழ்லாம் ஜல்லிக்கல் ஸோ சிமெண்ட்டு மணல் தண்ணி ப்ளஸ் ஜல்லிக்கல் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன கான்கிரீட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் டேம்ஸ் ஆர் ரிசர்வ் ஆயர்ஸ் ஸோ இது எது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கட்டடங்கள் பாலங்கள் அணைக்கட்டுகள் கட்டுவதற்கு இது பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரீன்ஃபோஸ்ட் கான்கிரீட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீன்ஃபோஸ் சிமிங் கான்கிரீட் அப்படிங்கிற டாபிக் சொல்கிறாங்க ஸோ ரீன்ஃபோஸ் சிமிங் கான்கிரீட் வென் கான்கிரீட் இஸ் ஃபில்ட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் இ ஸ்டீல் ஒயர் நெட்டிங் ஆர் ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் அயன் ராட்ஸ் அண்ட் அலோட் டு செட் செட் வி கெட் த ரீன்ஃபோஸ்ட் சிமிங் கான்கிரீட் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறதா அதே மாதிரி சிமெண்ட் தண்ணி ஜல்லிக்கல் ப்ளஸ் மணல் இதெல்லாம் சேர்ந்து இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அயன் ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக அயன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிறதா என்னென்னா வலுவூட்டப்பட்ட காரை அதாவது ரீன்ஃபோஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இரும்பு கம்பிகள் அல்லது எஃகு வலைகளை கற்காரையோடு சேர்த்து பெறப்படுவதே வலுவூட்டப்பட்ட காரையாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற மிக்சர் ஸோ நார்மலாக மார்ட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா காரைனா சும்மா சிமெண்ட்டு சேண்டு வாட்டர் இது மூணும் சேர்ந்தனா காரை ஸோ மார்ட்டர் அதே வந்து நெக்ஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறது ஜல்லிக்கல் ஜல்லிக்கல் ஆட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து கற்காரை கான்கிரீட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜல்லிக்கல் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்தபடியாக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம அயன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் வலுவூட்டப்பட்ட காரைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஏன் வலுவூட்டப்பட்ட காரைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தோடையும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் ஆர்சிஆர்சிசி த ரீன்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் டியூரபிள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ரொம்ப வலுவானதாகவும் உறுதியானதாகவும் இருக்கும் ஸ்ட்ராங் அண்ட் டியூரபிள்னா ரொம்ப நாளைக்கு நினச்சி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸ் பிரிட்ஜஸ் பில்லர்ஸ் அண்ட் ரூஃப்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் ஸோ டேம் கட்டுறதுக்கு பெரிய பெரிய பில்லர்கள் கட்டுறதுக்கு அப்புறம் பிரிட்ஜுனா பா பாலம் இதெல்லாம் கட்டுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பைப்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் வாட்டர் டேங்க்ஸ் அண்ட் லேயிங் சீவேஜ் ட்ரை அண்ட் ட்ரைனேஜ் கேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் டேங்க் கட்டுறதுக்கு குழாய் மற்றும் கழிவுநீர் வடிகால்கள் இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடிநீர் தொட்டி கட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்த டாபிக் என்ன சிமெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சிமெண்ட்டுங்கிற டாப்பிக்கில் அதோட யூஸஸ் பார்த்தோம் அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தோம் அதில் மூணு டைப் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் மூணு டைப் பார்த்தோம்னா மார்ட்டர் மார்ட்டர்னா காரை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வலு மாட்டர் கா அடுத்தபடியாக வந்து கற்காரை பார்த்தோம் கற்காரைனா கான்கிரீட்னு பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வலுவூட்டப்பட்ட காரைன்னு பார்த்தோம் வலுவூட்டப்பட்ட காரைனா ரீன்ஃபோ சிமெண்ட் காக்கெட் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு சிமெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் முடிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் அவங்க எதை பற்றி எந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி பேச போகிறாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி பேச போகிறாங்க ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிக் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிளாஸ்டிக்ஸ் டுடே வி யூஸ் மோஸ்ட்லி திங்ஸ் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் நம்ம இன் இன்றைக்கி இப்போது ப்ரெசென்ட் வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய இது வந்து பிளாஸ்டிக் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நவ டேஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் வெரி மச் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பைப்ஸ் டாய்ஸ் யூட்டன்சில்ஸ் ஸ்டேஷ்னரிஸ் மெடிக்கல் சப் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா பிளாஸ்டிக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் எவ்ரி வேர் பிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ பிளாஸ்டிக் ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க இது நம்ம டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குழாய்கள் பொம்மைகள் பாத்திரங்கள் எழுது பொருள்கள் மருத்துவ சாதனங்கள் என எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதோட டைப்ஸ் அண்ட் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அங்கே வந்து சிமெண்ட் அதோட டைப்ஸ் அண்ட் யூசஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே பிளாஸ்டிக்ஸ் அதோட
நம்ம அந்த சுட சுட தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுனா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஆனது மெல்ட் ஆகி ரொம்ப சாஃப்டாக மாறிடுங்கிறாங்க ஹீட் ஹீட்னால ஓகேவா ஸோ ஆன் கூலிங் தே பிகேம் ஹார்ட் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து குளிர வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக் ஸோ ஹீட் பண்ணால் மெல்ட் ஆகி உருகிடும் அதே வந்து கூல் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹார்டாகி அந்த பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான தன்மையும் இருக்குது அதுக்கு ஸோ அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது தமிழ் என்ன அப்படின்னா வெப்ப இலகும் நெகிழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் வெப்ப இலகும் நெகிழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலித்தீன் பேக்ஸ் பெட் பாட்டில்ஸ் பிவிசி ஃபார்னி வினை குளோரைட் பைப்ஸ் பக்கெட்ஸ் மக்ஸ் காம்ஸ் டாய்ஸ் எக்ஸட்ரா ஒரு மேர் ஆஃப் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஆனது ஸோ என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாலித்தீன் பைகள் பிவிசி பைப்புகள் குழாய்கள் வாளி சீப்பு விளையாட்டு பொம்மைகள் இதெல்லாம் வந்து வெப்ப இலகும் நெகிழிகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ இது வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஹீட் பண்ணால் உருகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணுற ஹேண்டில் கொடுக்குறாங்கள அந்த ஹேண்டிலும் இதே மாதிரி தான் உருகுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக் வேர்ஸ் மெல்ட் ஆன் ஹீட்டிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கேன் வி எக்ஸ்பேண்ட் தம் லைக் பிவிசி பைப்ஸ் பை ஹீட்டிங் நோ வி கேனாட் இட் இஸ் பிகாஸ் தே ஆர் செர்மோ தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து ஹீட் பண்ணால் அது இலகுதோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து பாத்திரத்தில் கைப்பிடி இருக்கலாம் அந்த கைப்பிடி வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கால்ல செஞ்சுருப்பாங்க அதுவும் இலகுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை அது இலகாது ஏன்னா வந்து அது தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா வெப்ப இருகும் நெகிழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வெப்ப இருகும் நெகிழின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையை சேர்ந்தது ஸோ அதனால் அது வந்து இலகாது ஐ மீன் அப்படியே ஹார்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து உருகாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேட் ஆஃப் தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் கெனாட் பி சாஃபண்ட் ஆர் மெல் ஆர் மெல்டட் பை ஹீட்டிங் ஸோ ஹீட்னால் ஒரு தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்கான ஆன ஒரு இது வந்து மெல்ட் ஆகவோ இல்லை வந்து சாஃபாக சாஃப்டாக ஆகவோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேட் ஆஃப் தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் கெனாட் பி சாஃபண்ட் ஆர் மெல்டட் பை ஹீட்டிங் சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன பேக்லைட் மேலே மெயின் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து மெல்ட் ஆகிறத ஒரு சைடாகவும் மெல்ட் ஆகாத ஒரு சைடாகவும் பிரிக்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் ரெண்டு வகையாக ஸோ மெல்ட் ஆகிறது என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக் சொல்கிறாங்க ஸோ மெல்ட் ஆகாதது என்னென்னு சொல்கிறாங்க தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழில் மெல்ட் ஆகிறது பேர் என்ன அப்படின்னா வெப்ப இலகும் நெகிழிகள் வெ மெல்ட் ஆகாது பேர் என்ன வெப்ப இருகும் நெகிழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது வெப்ப இருகும் நெகிழி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் சொல்கிறாங்க என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் பேக்லேட் அண்ட் மெலமைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது ரெண்டோட எக்ஸாம்பிளையும் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளையும் ஸோ தெர்மோ செட்டிங் கீழே ரெண்டு வருது பேக்லேட் மெலமைன் ஓகேவா ஸோ பேக்லேட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேக்லெட் இஸ் அ நான் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோ இல்லை வந்து ஹீட்டையோ கண்டக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ரெண்டுமே வந்து பண்ணாது எலக்ட்ரிசிட்டியும் கனெக்ட் பண்ணாது ஹீட்டையும் கனெக்ட் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு மேக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஸ்விச்சஸ் அண்ட் ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்வர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து இது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னா அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து உள்ளே தான் காப்பர் காப்பர் கம்பி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த காப்பர் கம்பி தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும் ரெட் கலரில் ப்ளூ கலரில் நம்மளாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த கோட்டிங் தான் என்ன அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஒயர் தொட்டம் நமக்கு ஷாக் அடிக்காமல் இருக்குது பாத்திரத்தோடு <laughs> ஃபயர் ப்ரூஃப் க்ளோத்ஸ் ஓகேவா ஸோ மெலமைன் அப்படிங்கிறது நான் இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து தீ பிடிக்காது ஓகேவா ஸோ மின் காப்பு பொருள்கள் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஒரு
என்விரான்மெண்ட்டில் பிளாஸ்டிக்ஸோட பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இது கீழே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி நோ தட் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் இன் டே டு டே லைஃப் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஆல்சோ கிரேட் த்ரெட் டு அவர் பிளானட் இயர் த டிஸ்போஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் பிரிங் அபவுட் த ஃபாலோயிங் எஃபெக்ட் ஸோ நம்ம வந்து டிஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டுறோம் அது வந்து என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்க்கலான்னா ஸோ அது வந்து ஈஸியாக வந்து டீக்ரேட் ஆகாது சீக்கிரம் மக்காது ஸோ அதனால் வந்து அது நமக்கு ப்ராப்ளம் மண்ணில் வந்து மக்காது ஸோ அதனால் அது ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க பிளாஸ்டிக்ஸ் டி நாட் கெட் டிகிரேடட் தி டு நாட் அலோ த ரெயின் வாட்டர் டு சீப் த்ரூ த சாயில் அது வந்து மழைநீரை வந்து மண்ணுக்குள்ளே செல்ல போகிறதுக்கு விடாது ஸோ அது வந்து மழைநீர் வந்து அப்போ த அந்த மணலானது மழைநீரை உறிஞ்ச முடியாது ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு உறிஞ்சிற கெப்பாசிட்டி வந்து இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் நமக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தி அஃபெக்ட் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸோட க்ரோத் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டர் கெட்ஸ் ஸ்டாக்னன்ட் இன் தீஸ் டிஸ்போஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பீசஸ் ஸோ தண்ணி வந்து இந்த இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ்னால் தண்ணி வந்து அந்த இடத்த தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நிறைய தண்ணி தேங்கிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய மஸ்கிட்டோஸ் நிறைய கொசு வந்து நிறைய வந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் இனப்பெருக்கம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது நிறைய ஸோ கொசு அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய டிசீசஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் விச் இன் டேர்ன் ஸ்ப்ரெட் கான்டேஜஸ் டிசீசஸ் ஸோ நிறைய டிசீசஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா தே அரஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் தண்ணியை வந்து தண்ணி வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிறத வந்து தடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரோட்டத்தை தடுத்துடும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில நேரம் அந்த ஆர்கனிசமுக்கு வந்து டெத்து கூட வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சில நேரம் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து உருகி அது வந்து சாப்பாட்டில் கலந்துடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதனால் அவங்க இறக்க கூட கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வென் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் பால்த்தின் பேக்ஸ் ஆர் பேர்ன் த எமி டாக்ஸிக் பிளாஸஸ் இப்போ நான் வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து நான் எரிச்சேன் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்மெல் ஒரு கேஸ் வந்து எமிட் ஆகும் வெளியில் வரும் அந்த கேஸ்னால் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு மூச்சுக்குழையில் வந்து பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க சுவாச குழையில் வந்து பிரச்சனை ஏற்படும் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சுவாச கோளாறுகள் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ்னால் ஏர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஸோ மூணு பொல்யூஷனுமே வருது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாத் ஜூட் காயர் அண்ட் எரக்கா பிளேட் விச் ஆர் பயோடிகிரேடபிள் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து இது ஈஸியாக மக்கக்கூடியவை ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு என்ட்ராமெண்ட் வந்து பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா துணிப்பை சணல் பை பாக்கு மட்டை தட்டு காகித குவலை இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணால் இதெல்லாம் மக்கும் பொருள்கள் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு என்ட்ராமெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா கிளாஸஸ் அண்ட் இட்ஸ் யூசஸ் ஸோ சிமெண்ட் பார்த்தோம் அடுத்து பிளாஸ்டிக் பார்த்தோம் அடுத்தபடியே கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் கண்ணாடியும் அதன் பயன்களும் ஸோ கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பிளேன் மிரர் இருக்குது ஸ்பெக்டக்கிள் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்னால் நம்ம கண்ணை கண்ணுக்கு போடுற கண்ணாடி பிளேன் மிரர்னா நம்ம மூஞ்சி பார்க்குற கண்ணாடி முகம் பார்க்குற கண்ணாடி ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க விண்டோ பெயிண்ட்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் டெக்கரேட்டிவ் லேம்ப்ஸ் ஸோ நம்ம ஜன்னலில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் நம்ம வண்டியில் வந்து சைடில் மிரருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் டெக்கரேஷன் லேம்ப்ஸில் ஸோ பல்பு அதிலலாம் வந்து நம்ம அதுவும் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா த பிளேன் மிரர் டஸ் நாட் அலோ த லைட் டு பாஸ் த்ரூ இட் A chemical substance coated at the back of the mirror reflects the light thereby we could see the image. So, the plane mirror is the one that we have seen the light on one side and one side pass on the other side. Okay, why? Why is it? It does not allow the light to pass through it. Light is the one side one side for a light and one side pin value. Why? 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 The plane mirror is the one that we have seen the pin value on the other side. கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸால் கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அந்த கோட்டிங் தான் வந்து நம்ம பா நம்ம மூஞ்சி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம மூஞ்சி அதில் தெரியறதுக்கான ஒரு அது அது வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம பின்னாடி அந்த பண்ண அந்த கோட்டிங் தான் நம்ம மூஞ்சி பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்
ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வென் மோல்டன் கிளாஸ் இஸ் கூல் ரேப்பில்லி இட் பிரிக்கம்ஸ் பிரிட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த உருகிய நிலையில் இருக்கிற அந்த கண்ணாடி வந்து ரொம்ப மெதுவாக குளிர செய்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நொறுங்கும் தன்மை வந்து அதுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டில்னால் நொறுங்கும் தன்மை வந்துடும் ஸோ சீக்கிரமாக உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே அந்த மோல்டன் கண்ணாடியை வந்து ரொம்ப இப்போ வேகமாக இது பண்ணால் உடஞ்சி போயிடுங்கிறாங்க அதே வந்து நம்ம கண்ணாடியை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக குளிர வச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒலியை ஊடுதலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ண விடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப வேகமாக வந்து நம்ம குளிர வச்சோம் அப்படின்னா அது டக்குன்னு உடஞ்சி போயிடுங்கிறாங்க அதுவே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக குளிர வச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஒலி ஊடுருவ ஊடுருவ செய்யாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லைட்டை பாஸ் பண்ணாது ஸோ இப்போ ரெண்டு மாதிரியுமே நம்ம வந்து கூல் பண்ணக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணாலும் பிரச்சனை ஸ்லோவாக கூல் பண்ணாலும் பிரச்சனை ஸோ அதனால் வந்து மிதமாக ஒருவன் மெதுவாக குளிர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிராஜுவலாக தான் வந்து கூலிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக வந்து நம்ம அந்த கண்ணாடியை கூல் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அனீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஸோ கிராஜுவலாக வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அனீலிங் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா கட்டுப்பட் கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா Glass finds a wide range of application in the manufacture of the window panes, automobile windows, electric bulbs, medical instruments, laboratory apparatus like standard glass test tubes, beakers, measuring jars. So, this is why we use this glass. So, in Tamil, we use this glass. General Kanadikal, Vagana Kanadikal, Min Vilakkal, Maruthuva Sadhanangal, Aivu Poodangal. So, we use this glass. So, we use this glass. அளவு சாடிகள் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோப் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ சோப் ப்ரிப்பரேஷனோட யூஸை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அப்டேட்டடாக இருங்க ஸோ வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள